看这个，考一下大家的默契。然后你们说这样。乐游园是甜还是腻？甜。剧中是谁先心动的？没腻。是谁先掉马甲的？掉马甲啥意思？就换装。不是，就是你的身份先被揭穿。崔林。崔林。喜欢 H E 还是 D E？ H E。这部剧有很多吻戏吗？有。我来点，我爱看。天塌下来了，有徐凯的嘴顶着。对。对。嗯。大甜甜是搞笑女吗？是，收集一下，一个人只能回答一个字，然后答案是有字数限制的。贺 C C 的快乐是多说七个字。贺，别，爽，歪，歪。<笑>你本来不就说这个？最喜欢别人怎么夸自己？五个字。减，肥，成功。了，我简直帅爆了！你简直成功！哎呦，功，哎呦。现在的心情是六个字，特别啊啊，哎哦，这是什么情景？特别啊，哎哦，能摸几满分？现在可以开始正式采访了啊！那那个任务没有完成，刚完成就 OK。我是没有任务啊，越来越会演了。哎，再用角色的方式来互相介绍一下，对，他可是镇西军难得的一名将才。没想到崔家还有这么聪明的。那你们觉得对方和角色最像的一点是什么？牛牛牛！美，气质绝佳。我只有外在美吗？啊，内在当然都包含了呀。刚才那些特质里面最让你心动的一个点是什么？有勇气。美，气质绝佳。你啊，这不能换个词吗？我都换了好多词。特别被吸引，还是美。真诚，吃完公仔面就是不一样。那为什么会接这个角色？当时之前也看过肥大的作品，看到他的剧本之后就觉得，嗯，果不其然，大开大合，甜虐的很极致，我很喜欢。再加上凯哥这么帅，也很想跟他合作。我也是一开始是因为田老师弄美，也想跟他合作。其次就是剧本特别的丰富，特别有层次。肥大。后妈刀法有点误导了，对他来讲适用的特别多。太后妈了，他说：“哎，怎么样？给你后面修改的怎么样？”我说：“谢谢你啊。”那时候已经是不到第三天了，每天眼睛都是肿的去现场。他说够不够？我再给你加一点。他不是调侃，他真的就是想到想跟你分享，他又想到了一些新的、更虐的。我说别了，就按这一版先来吧，我受不了了，有点。李密这个角色，我就是虐到极致了，在一定的时间里面不会给他任何的甜蜜的希望。李密和崔林的关系发展有几个阶段？分别用一个词来形容一下。前面应该是不打不相识吧，打得很凶。不是那种带着爱意的打，是带着敌意的打。对，然后中间就可能是旗鼓相当，不分伯仲，互相吸引，相爱相杀。那你们最刻的一个设定是什么？我俩是两个阵营的嗯主帅，旗、嗯、鼓相当的那种，史密斯夫妇那种感觉，打的噼里啪啦。就我们也有打的很夸张那种，一脚锅踢蹬到河里啊什么的。对对对。那有养猫吗？然后你觉得景？是什么样的猫？肯定是高贵、性感、可爱的猫咪了。男一，你们在家里叫猫的时候会夹子音？肯定不会啊！你看我像夹子音吗？夹子音，这不就来了？乐园多多支持乐园哦。拍戏时候有没有发生有趣的事情？我们的盔甲其实是两边阵营的，是不一样的。看起来就是，嗯，高阶风，你知道吗？带个那种小破披风的，他们呢就是那种皇家军、黄金甲。你们的马都很好看，我们的马呢跟驴一样。他们那一派是美拉德穿搭，就各种皮呀、啊，还有点棕色系，还带小亮片啊，但都比较垮一点。而且质量一看就是花的钱没有那么多啊、哦，然后尤其我们这边再加上哇，柳成风那边的盔甲，柳成风比我那豪华。你们的披风都丝绒的，大哥。丝绒的，然后都是那种金光闪闪。我们的披风像那种粽子，大家都吃过吧？有一次我们两军对峙，那个镜头里面你们的衣服啊，哇，我们一落地一下马，一帮人看对方，<笑>然后导演说咔，学他那个港普，阿凯怎么回事？看起来略逊一筹的。你们战斗力比他们高的吗？老包先帮我说了，不知道，我们感觉有点怪怪的，什么怪？好穷啊，<笑>就感觉没有打过胜仗。哎，但是我要补充一下，当了太子之后，那叫一个华丽、啊。那必须的。你还记得那个睡衣吗？嗯，躺在床上睡觉的戏，我那个后披
剧场吗？<笑>这真的是我的睡衣吗？都可以不用盖被子了，都。花絮也挺有反差的嘛，然后经常看到徐凯撒娇。你说花絮我撒娇啊？嗯。平时的相处模式就是这样。当然不是，平时我很高冷的。你信吗？好。有什么可以证明一下吗？为什么你们会看到那花絮我是撒娇呢？因为很多时候，发现机位在附近的时候，就赶紧发一下脚啊什么，就都是人设。真实的呢，其实一喊过来我就高冷。田老师一般会叫我凯哥，还有叫什么来着？阿凯。哈哈哈哈哈！你真啊，阿凯呀、啊。天天认同。他很幼稚。如果我很高冷，我们身份换过来，你很幼稚的话，你一般会怎么撒娇叫我什么呢？徐老师。啊，不是，那除了这个呢？凯哥。叠字的话你会怎么说？嗯，不会叠字。如果你叠字叫。开。还有呢？我知道他现在在跟我挖坑呢、嗯。没有，如果我又比你大的话，你会怎么叫我？哎，上一次。好好好，这么扯开话题啊！你知道我最喜欢听哪首歌吗？挖坑是吧？你这么不了解我？好运来。<笑>怎么唱？我也给忘了，好像啊、哦。哎呀，秦老师，嗯、你这我知道了。好好好。完了，我这么轻松让他知道了。嗯、你你可太吓人了。就是这里有名字，哎呀，不要放我、这个！没事没事，那放我的，放我的。别放我这个好不好？啊、哎，不用不用不用不用，我没看到。都放完了，他都没给他头。你还没听过景甜的名言名言？之前我看到过一句名人名言是这样说的。嗯。我想请下鼻涕，可以吗？实在不行了。你看到了吗？就这是名言。Sorry， 不太好意思，反正不要再看了。这不会有什么问题啊？<笑>怎么还有一段？多可爱，多美啊！哎，这歌怎么唱啊？什么？这个我也忘了，你唱一下我听一下。我真不会。接不下去了。好，你教我唱一下。你最喜欢唱哪首歌？那个歌我也忘了，因为。你喜欢唱什么歌，我就喜欢唱什么歌。你哼一句，我哼一句来。Round one。十年之前。你不会词啊？不会啊。Round two. 爱是一道光，如此美妙。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你哑了。嗯、我有一点。<笑>好了好了，由于你这么，由于你这么不配合，由于你这么不配合。这个不行，你们太过分了，这个死都不行，求求了。这是什么？啊？这是什么？这是我的新专辑。他玩电脑比我玩的好，刚才都不知道怎么关。他直接给关了。观众粉丝一定知道是什么，就是我的。我都那么傻了，还不能看你傻？能。我看你有多傻。呀。这是什么？你往前放，我看看这是什么？这不挺帅的吗？有请徐凯带来舞蹈《牛马迪斯科》。这是我自信的状态。牛马，别招摇了，赶紧上车吧。我，我有一天，哎呀，跟领导喝酒喝多了，然后呢，后来还在蹦，让我助理赶紧给我拉上车，结果这个给拍到了，放出来，没事。这些都是节目效果。我要看前面那个。前面前面也是。我要看前面那个。是一个节目，前面是。是一个节目，哎，求求了！前面是啥呀？我特别好奇。啊？啊？我也挺关注他的，我不知道他有什么著名的表演啊。我说了，我比你五十吧，<笑>我特别好奇，不是他都能转账，比我这还夸张吗？嘿，跟你比，开玩笑，夸张两万倍吧。嗯。密室吗？我能假的。你很害怕那样啊？一般都是我的，但被剪掉了很多画面
，蜷缩在地上那个。好，看过这个。刚才不是放吗？哇，你这好 A 哦，那我怎么办啊？赶紧再弄一下。哟。你猜出来了？你给我写了一个猜啊？没有，我写一个一个小动物。好，好，好，猪。让你表演出来。哦，这样的，他给我画出来，我要表演出来。就说出来，<笑>这个采访充满了猪叫，<笑>好痒啊！什么？哎，可以，可以。任务他都知道了，然后他也不配合我。嗯，哥哥，<笑>你知道我的任务啊？你刚才那么提醒我了，叠字。聪明啊！你看，我就说他笑起来就很聪明，不是平时不笑那样的。嗯。啊！我故意的好不好？我知道他想让我唱歌。嗯，但是你唱了呀。哇，你真的。哥哥，我的猫。景<笑>甜说：“我不知道掉马甲是什么意思，呃，就是有些人会通过一些手段来掩饰真真实的自己。所谓掉马甲呢，就是失去了这个 disguise， 呃，失去了这个伪装，呃，所以掉马甲就是失去伪装的意思。”然后景甜还对徐凯说：“说你越来越会演了。这个演呢，其实有两种含义，一种呢是表演的意思，另外呢意思就是说。”很很会装，也就是说，一个人很擅长撒谎。这个时候呢，我们就可以说你越来越会演了，就是说 you are getting better at lying。然后主持人提到了一个词叫后妈刀法，这个应该怎么理解呢？就是说，比如说一个男的啊，和他原来的老婆离婚之后呢，又娶了一个女人作为他的第二任老婆，这个第二任老婆也就是所谓的后妈。那个这个后妈可能对这个男人的孩子呢。不是那么的友好，甚至会恶意的对待这个男人的孩子。当联系上下文的时候呢，我们我们就可以把这种后妈刀法呢理解为原著小说作者或者编剧给我们观众挖的一些坑，或者是故意留下来的一些很虐的情节，让观众感到很很悲伤，或者是一些很大的转折，让观众的情绪呢有很大的一种波动。然后主持人还提到了一个词叫“男 A 女 A”， 呃，我们知道有一些电视剧当中呢，男性呢往往是一种坚强、很独立，呃，有领导的这种气质，而女性呢偏柔弱。但是在《乐游园》这部电视剧当中呢，呃，徐凯和景甜这两个角色呢，男女主角呢都是很坚强、很独立，然后有这种领袖的气质。所以呢，这个时候呢就可以说，“男 A 女 A” 就用来形容。电视剧当中的男主角和女主角呢，呃，都非常的坚强，有领袖，有领袖的气质。所以翻译成英语呢，也就是 alpha male， alpha female。然后还有一个词呢，叫不打不相识。直译过来呢，就是 no fight， no acquaintance。就是说，你遇到一个陌生人呢，然后呢，你们之间有一些冲突啊，甚至有一些打斗。这个时候呢，你们，呃，因为这个打斗或冲突。呃，或争吵而认识了彼此，你们突然发现，哎，好像对方呃没有那么呃自己想象的那么糟糕，呃，甚至成为呃越来越好的朋友。那这个时候呢，就可以用不打不相识来形容这个过程。A fight leads to friendship。然后相爱相杀呢，指的是两个人彼此相爱对方，然后呢，然后又相互憎恨对方这样一种状况。A love hate relationship。然后还有一个词呢，叫挖坑啊，挖坑呢，简单理解呢，就是说在地面上挖了一个坑，也就是故意引导某一个人的进入到自己的陷阱当中。然后还有一个词叫势均力敌，不相上下啊，也就是英文里面的 on par with on par with。那么以上就是这个视频当中的一些关键词啊，感谢大家的收看。